أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج پارہ چھبیسواں سورہ الحجرات کی آیت نمبر فور آیت نمبر چار میرے سامنے موجود ہے فرمایا فرمایا کہ ان الدین یونادون کمی ورا الحجرات اکثر لا یا کلون فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں اور آیت نمبر فائف میں پانچ میں فرمایا کہ ولو انہم صبر حتیٰ تخرجا الیہم لکانا خیر اللہم واللہ غفور الرحیم اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ناظرین اس آیت کریمہ کا آیت نمبر جو چار ہے فور ہے اس کا شان نزول اگر دیکھا جائے تو یہ آیت کریمہ بنی تمیم کے وفد کے حق میں نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دوپہر کے وقت پہنچے جب کہ حضور نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے دیہاتی لوگ تھے ادب و احترام سے نا آشنا تھے تو ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آق علیہ السلاۃ والسلام کی یہاں پر شان بھی بیان فرمائی گئی کہ بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارنا یہ جہل بھی ہے جہالت بھی ہے بے عقلی بھی ہے اور ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی ناظرین و سامعین یہ جو آیت کریمہ ہے تو اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیں بتائی گئی کہ آق علیہ السلاۃ والسلام کا یہ ادب نہیں کہ تم ان کے حجرے کے باہر جا کر انہیں پکارنا شروع کر دو یہ ادب احترام نہیں ہے بلکہ کوئی ایسا ہلکا سا کام کیا جائے کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے آق علیہ السلاۃ والسلام کے غلام تشریف لائے ہیں تو آقا خود باہر تشریف لائیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور دوسری بات ناظرین یعنی ہمیں یہاں پر یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کوئی آئے اور آ کر اگر ادب و احترام کے منافی کوئی کام کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اللہ رب العالمین ان کے آداب ان کا احترام قرآن کریم میں اپنے بندوں کو سکھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پر ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ عام طور پر ناظرین یہ تو ایک شان نزول بھی ہے اس کا یوں سمجھ لیں کہ بیک گراؤنڈ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ بس وہ دروازہ کھولے اور ہم گھر کے اندر داخل ہوں وہ بندہ ہمیں مل جائے تو ناظرین اس سے ہمیں یہ بھی ایک یعنی سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر پر جائیں تو عرف میں جو طریقہ معروف ہے کہ دروازے کو دستک دی جائے ہلکی سی یا یعنی بیل بجائی جائے یا آج کل ناظرین بعض اوقات جو ہے وہ بلڈنگس کے باہر یا گھروں کے باہر جو ہے وہ 
یعنی بیل لگی بھی ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ ریکارڈنگ کا سسٹم بھی ہوتا ہے تو اس میں اندر والا پوچھ لیتا ہے کہ بھئی اب کون ہیں تو اس میں اپنی تزلیل محسوس نہ کی جائے بلکہ یہ اچھی بات ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے تو جو معروف طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے اور اسی طریقے سے ناظرین بعض اوقات بدتمیزی کی جاتی ہے کہ بیل موجود ہے لیکن زور زور سے یعنی ہلکی سی دستک بھی نہیں زور زور سے دروازے کو گویا کے پیٹا جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے یہ بھی عام طور پر ناظرین آداب کے خلاف ہے اب یہاں پر میں ایک عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ بھی آداب کے خلاف ہے اور اسی طریقے سے ناظرین نیچے سے آوازیں دینا آوازیں کسنا اور زور زور سے آواز لگانا یہ بھی آداب کے خلاف ہے ہمارے یہاں عام طور پر اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ یہ نہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آ کر نیچے سے آپ کو آوازیں لگائے کہ پورا محلہ مطلع ہو جائے کہ جی یہ فلاں شخص کو بلانے کے لیے آئے ہیں تو آپ اس چیز کو اس عمل کو نہ پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے یہ عمل کیوں پسند کرتے ہیں پھر تو جو چیز اپنے لیے نہ پسند کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے بھی نہ پسند کرتے ہیں آپ یہی پسند کرتے ہیں نا کوئی گھر پر آئے تو دروازے کو ہلکے سے دستک دے یا اسی طریقے سے جو ہے وہ بیل بجائے اور بیل بھی بجائے تو بڑے طریقے سے یعنی ہلکی سی بجائے ایسا نہیں کہ انگلی رکھ کر گویا کہ بھول گیا ہے ہاتھ رکھ کر گویا کہ بھول گیا کہ بیل بچتی جا رہی ہے یہ بھی آداب کے منافی ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے ناظرین تو معاشرے میں انشاءاللہ بہت محبت کا فروغ ہوگا اور ناظرین یہ عام طور پر ہمارے دلوں میں جو محبتوں کے بجائے نفرتیں عود کر آئی ہیں جو دعوت دشمنیوں سے ہمارے سینے دل بھر چکے ہیں تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ کم ہوتے ہوتے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور محبتیں پھر سے انشاءاللہ فروغ پائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق قطع فرمائے اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانفال آیت نمبر 50 آیت نمبر 50 ہے اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانے لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اور آئیے تعاوز تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق اب یہاں پر آپ دیکھیں ادبارهم میم آخر میں ساکن ہے تو یہاں وف کیا جائے یا نہ کیا جائے دونوں صورتوں میں میم جو ہے وہ ساکن ہی رہے گی اور اس کے ساتھ ناظرین آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف ہے اور حریقی اور وف کی صورت میں حریق پڑھیں گے اور یہ بات یاد رہے ناظرین کہ قوف چونکہ حرف قلقلا ہے تو حرف قرقلا جب ساکن ہو تو ناظرین اس سے عام ساکن حرف کی طرح نہیں پڑھا جاتا اب اس کو حریق نہیں پڑھیں گے بلکہ حریق کیونکہ قلقلا میں آواز وف کے صورت میں آواز لوٹتی بھی محسوس ہوتی ہے حریقی وف کے صورت میں حریق پڑھیں گے آخر میں علامت وقف اندر ففٹی لکھا ہوا ہے آیت نمبر ففٹی یعنی پچاس یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھئے وا اے کلمہ لو دوسرا تر چوتھا یہ توفا پانچوا الذین چھٹا کفرو ساتوا الملائکتو آٹوا یدربونا نوا وجوہا دسوا ہم گیاروا اور ادبارا باروا ذوکو تیروا اور اس کے بعد عذابا چودوا اور الحریق پندروا کل یہاں پندرہ کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملازہ فرمائے وَلَوْ تَرَوْ را پر کھڑا زبر ہے مد کی علامت بھی ہے تو ناظرین کھڑا زبر را پر زبر یا کھڑا زبر ہو 
پیش یا الٹا پیش ہو تو ان صورتوں میں را کو پر پڑھتے ہیں زیر ہو یا کھڑی زیر ہو ان صورتوں میں را کو باری کر کے پڑھا جاتا ہے مد منفصل ہے اسے تین سے پانچ لفت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَتَوَفَّ یہاں فا پر کھڑا زبر ہے لیکن چونکہ اب یہاں اسے اللہدین کے ساتھ لام کے ساتھ ملا رہے ہیں تو اس لیے فا پر زبر ہوگا فا پر جو زبر ہے اسے اللہدین کے لام کے ساتھ ملائیں گے کفروں میں را پر جو پیش ہے اسے الملائکتوں کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے دونوں مقامات سے درمیان میں سے حمزہ یعنی الف کو حضف کیا جائے گا اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں را پر پیش کفروں میں را کو پر کر کے پڑھا جائے گا ملائکتوں میں لام پر کھڑا زبر اوپر مت کی علامت یہ مد متصل ہے چار سے چھے علف کی مقدار کھینش کر پڑھنا ہوگا پڑھنا لازمی ہے اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَتُ یہاں آپ دیکھیں کفروں کے بعد لام علف لا ہے اس کا معنی ہے نہیں یہاں پر رکنا جائز نہیں ہوتا يَتْرِبُونَ یتریبونہ اور آکی نیچے زیر ہے اور آکو باری کر کے پڑھا جائے گا وجوہہم وجوہہم وادبارہم وادبارہم یہاں بھی را پر زبر ہے اور آکو پر کر کے پڑھا جائے گا وذوقو عذاب الحریقی یہاں ملا کر پڑھنے کے سنت میں با پر جو زبر ہے سے الحریقی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے حمزہ یعنی علیف کو عذف کیا جائے گا عذاب الحریقی اب یہاں وقف کریں گے تو عذاب الحریق پڑھا جائے گا ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور تجمع کی جانب سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی تحقیق اور تجمع بھی ارس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ كفر الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق یہ آیت نمبر 50 یعنی 50 ہے ناظرین یہ سبق مکمل ہوا اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے اسما کی جانب کی یہاں پر اسما کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر جو پہلا اسم ہے وہ ناظرین اللذینہ ہے پہلا اسم ہے اللذینہ دوسرا ہے الملائکتو 
پہلا الزین دوسرا الملا اکتو اچھا جی تیسرا جو ہے وہ ہے وجوہا چوتھا ہے ہم ضمیر ہے یہاں پر کتنی وجوہ ہم میں ہم ضمیر ہے اور ادبار ہم میں بھی ہم ضمیر ہے تو تیسرا وجوہا چوتھا ہم اچھا جی اس کے بعد ہے پانچواں ادبارا چھٹا اذابا اور ساتواں الحریق پانچواں ادبارا چھٹا اذابا اور ساتواں الحریق ناظر مسامعین اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل آپ دیکھیں وہ ہے ترا پہلا ہے ترا دوسرا ہے یہ توفا تیسرا ہے کفرو یہ توفا تیسرا کفرو چوتھا ید ربونا پانچواں ذوکو ید ربونا اور ذوکو ناظرین مسامعین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائی گا مت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین مسامعین ناظرین حروف بھی ہم مکمل کر چکے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں تحقیق اور ترجمہ کی جانب سب سے پہلے آپ دیکھیں اللذینہ اللذینہ یہ اسم موصول ہے موصول کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ملا ہوا ہونا اسے موصول اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا اپنے ماقبل کلمے یا جملے سے اور مابات کلمے یا جملے سے ایک لنک ہوتا ہے اور ربط ہوتا ہے اس لیے اس کو موصول کہتے ہیں اور یہ جملے میں جب وہ یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے وضاحت کر کے لاتا ہے اور ناظرین اللہین یہ جمع مذکر کے لیے ہے اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جو وہ لوگ جنہوں اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے الملا اکتو یہ ملک ان کی جمع ہے ملک کہتے ہیں فرشتے کو ناظرین ایک ہوتا ہے ملک ملک کہتے ہیں ہمارے کہتے ہیں ملک صاحب تو یہ تو خیر یعنی کوئی ذرا سا بڑا ہو تو اسے ملک کہتے ہیں یا برادری بھی ہوتی ہے لیکن ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ اس کی جمع آتی ہے ملوک بہت سے بادشاہ اور ملک یعنی آپ دیکھیں لام پر زبر اور زیر کا فرق ہے ڈیفرنس سے کہ لام کے لیچے زیر آ جائے تو اس کا معنی ہوگا بادشاہ زبر آ جائے تو اس کا معنی ہوگا فرشتہ ملک فرشتہ جیسے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں ان حاضہ اللہ ملک کریم عورتوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا فرشتہ معلوم ہوتا ہے تو ملک مفرد ہے اور ملائکہ اس کی جمع ہے ناظرین ملائکہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ اس کا معنی ہے فرشتے یعنی بہت سے فرشتے وجوہ وجوہ کا معنی ہے ناظرین یہ وجہن کی جمع ہے وجہن کا معنی ہے چہرہ وجوہ اس کی جمع ہے وجوہ اس کی جمع ہے اچھا ناظرین ہم یہاں پر اردو میں ہم کوئی ریزن ہوتا ہے نا اس کا کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے 
بھئی بڑی وجوہات ہیں جس کی بنا پر میں نے یہ کام کیا تو ہم وج اور وجوہات اردو میں سبب کے لیے رزن کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن وج ان کا معنی چہرہ وجو بہت سے چہرے ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں ادبار دبر کی جمع ہے دبر کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا پشلا حصہ اور ادبار بہت سے پچھلے حصے عذاب عذاب کہتے ہیں ناظرین وہ چیز کے یعنی وہ شے کہ جس سے کسی جاندار کو تکلیف پہنچے اور یہاں عذاب سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے آپ سب یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ناراضگی سے اپنے عذاب سے محفوظ و معمول فرمائے اس کی جماعتی آغبا عذاب ایک تکلیف دے چیز آغبا بہت سی تکلیف دے چیزیں یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں حریق کہتے ہیں جلانے والا فعیل کے وزن پر ہیں اس میں فعیل کے معنی میں اس کا معنی ہے جلانے والا آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب ترا فعل مزار معروف سیغہ واحد مذکر حاضر اس کا معنی ہے تو دیکھتا ہے یا تو دیکھے گا لیکن یہاں پر چونکہ لو آ رہا ہے تو ناظرین یہاں پر لو بھی اس کے معنی میں یعنی شرط کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں پر لو ترا کا معنی کیا ہوا کاش تو دیکھتا کاش تو دیکھتا یا کاش تم دیکھتے آئیے ناظرین چلتے ہیں اگلے فعل کی جانب یہ توفا فعل مزار معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ناظرین کے وہ روح قبض کرتا ہے یا وہ روح قبض کرے گا اور یہاں پر ناظرین اذ ہے اذ کا معنی ہے جب اور یہاں مستقبل کا معنی ہوگا کہ اذ یتوفا جب روح قبض کرے گا جب روح قبض کرے گا اس کے بعد کفرو ہے فعل ماضی معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے انہوں نے کفر کیا یا ان سب نے کفر کیا اور اس کا مصدر ہے کفر اس کا مصدر ہے کفر اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ید ریبونا فعل مزار معروف سیغہ جمع مذکر غائب اور اس کا معنی ہے وہ مارتے ہیں یا وہ ماریں گے وہ مارتے ہیں یا وہ ماریں گے اور یہاں پر ناظرین اس کا معنی ہوگا وہ ماریں گے ذوقو فعل امر حاصل معروف سیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر وہ فعل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے فعل نہیں وہ فعل کے جس میں کسی کام سے روکا جائے تو ذوقو اس کا معنی ہوگا تم چکھو یا تم سب چکھو اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب واو ناظرین ولو ترا پیلا جو واو ہے تو یہ ناظرین ابتدائیہ ہے تیسرا واو وضوقو یہاں پر بھی واو ابتدائیہ ہے وجوہہم وعدبارہم یہاں پر جو واو ہے یہ واو عطف کے لیے عطف کا معنی ہوتا ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا معنی ہے اس کا اور لو کا معنی یہاں پر کاش ہے اس کا معنی جب ہے پندرہ کلمات ہیں پندرہ کلمات میں تین کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نمبر ایک ملائکہ ملائکہ عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر دو عذاب نمبر تین کفرو میں کفر آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملحظہ فرمائیں واو زبر وا لام واو زبر لو تا زبر تا روا کھڑ زبر روا و لو تا روا حمزہ ذال زر اد یا زبر یا تا زبر تا واو فا زبر وفا لام زبر فل لام زبر اللہ ذال یا زر دین و زبر نا یا تا وفا اللہ دین کاف زبر کا فا زبر فا روا لام پیش رول میم زبر ما لام کھڑ زبر اللہ حمزہ ای کاف زبر کا تا پیش تو کفر الملائکہ تو یا دو زبر ید رازی ری با واو پیش بو نون زبرنا ید ری بونا واو پیش بو جیم واو پیش جو ہا زبر ہا ہا میم پیش ہم و جو ہا ہم واو زبر وا حمزہ دال زبر اد با علی زبر با را زبر وا ہا میم پیش ہم و اد با را ہم واو زبر وا ذال وا پی ذو قاف و پیش کو و ذو کو عین زبر آ ذال علی زبر دا با لام زبر بل حا زبر حا را یا زدی قاف زرقی عذاب الحریقی اب یہاں وف کریں گے تو عذاب الحریق پڑھیں گے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے تفقیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترا وَأَدْبَارَهُمْ 
کے ساتھ جس طرح نماز تراوی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يطلبون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق آمنت باللہ صدق اللہ علیہ وسلم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس مقرم کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیکمٹ ہے آئیے سب سے پہلے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف با حرف لفظ با لفظ ترجمہ کی جانب وا اور لو اگر ترا تو دیکھتا یا تم دیکھتے اذ جب یا توفا وہ جان نکالتے ہیں الَّذِينَ اُن لوگوں کی کفروا وہ کافر ہوئے الملائکتو فرشتے یدربونا وہ مارتے ہیں وجوہا چہروں ہم ان کی وا اور ادبارہ پیٹھوں یا پچھلے حصوں ہم ان کی وا اور ذوکو تم چکھو عذابہ عذاب الحریق جلنے کا یعنی جلانے والا آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ تجمعے کی جانے ولو ترا اذ یتوفا الذین کفروا وَلَوْ تَرَا إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ اور کاش تم وہ منظر دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے چہروں اور ان کے پچھلے حصوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو اب جلنے کا عذاب چکھو ناظرین یہ آسان فہم با محاورت الجمع اب انشاءاللہ ہم تفسیر ارز کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں چانہ بریک کی جانب ملاقات ہوگی مختصر سے ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور ناظرین ہم با محاورت الجمع بھی آسان ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں حس کر چکے ہیں اور اب انشاءاللہ ہمیں تفسیر کی جانب جانا ہے اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے کہ یہ آیت نمبر نازین ففٹی ہے یعنی پچاس کہ اور کاش تم وہ منظر دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے چہروں اور ان کے پچھلے حصوں پر ضرب لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لو اب جلنے کا مزہ چکھو اس سے پہلی جو آیات کریمہ تھی اللہ تعالیٰ نے بدر میں آنے والے کفار کی زندگی کے احوال بیان فرمائے تھے اور اس آیت میں ان کی موت کے وقت اس سے پہلے شیطان کی کارستانیاں بیان فرمائیں ناظرین پھر اس کے بعد جو کفار کی زندگی کے احوال ہیں وہ ذکر فرمائے اور اس آیت میں اب کفار کی موت کے وقت کے احوال بیان فرمائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں بالخصوص بدر میں جو قتل ہونے والے کفار ہیں ان کی موت کے احوال مراد نہ ہوں بلکہ عمومی طور پر کفار کی موت کے وقت ان کا یہی حال ہوتا ہو اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب فرشتے کافروں کے پاس آتے ہیں احادیث کریمہ میں ہے 
کہ جب مومن کے پاس فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں موت کا فرشتہ پھر اس کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں تو ناظرین وہ انتہائی اچھی صورت میں خوبصورت حسین و جمیل صورت میں آتے ہیں اور ان کے پاس ناظرین ریشم ہوتی ہے ان کے پاس خوشبویات ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد بڑی نرمی کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ مومن کی روح قبض کی جاتی ہے اور روح بھی جدا ہوتے وقت دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوتی ہے کہ تو نے پوری زندگی اپنی بھی حفاظت کی میری بھی پارسائی کی حفاظت کی اپنی بھی پارسائی کی حفاظت کی اور جا تو اب خوشی خوشی اپنے رب تعالیٰ کے حضور جا دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے پاس ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے اس سے پوچھا کہ جب تو روح قبض کرنے کے لیے تم جاتے ہو تو پھر تمہارا تمہاری صورت کیسے ہوتی ہے تو ناظرین آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ آنکھیں بند کریں <coughs> کہا کہ میں اس صورت میں آپ کے پاس آؤں گا کہ جس صورت میں میں ایمان والے کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں آپ نے آنکھوں کو بند کیا اور پھر کھولا چشمان مبارکہ کھولی تو ایک انتہائی حسین و جمیل جو ہے وہ شخص کھڑا ہوا تھا تو آپ نے اسے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ ایمان والے کے لیے تیرا ان کے پاس جانا ہی کافی ہے یعنی کچھ اور ان کے لیے اجر نہ بھی ہو تو یہی اجر کافی ہے کہ تو اتنی بہترین صورت میں ان کے پاس جاتا ہے اور پھر ناظرین اس کے بعد انہوں نے عرض کی کہ اب آنکھیں بند کیجئے اب میں اس صورت میں سامنے آؤں گا کہ جس صورت میں میں کفار کی نافرمانوں کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں تو آپ نے آنکھوں کو بند کیا پھر کھولا تو ایک انتہائی خوفناک شخص ایک انتہائی خوفناک مخلوق تو آپ نے فرمایا کہ کافر کے لیے نافرمان کے لیے کچھ اور عذاب نہ بھی ہو تو یہی عذاب کافی ہے کہ تم ان کے سامنے اس صورت میں جاؤ گے تو ناظرین جب ایمان والے کے لیے جایا جاتا ہے تو بڑی اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے انتہائی اچھی صورتوں میں پھر خوشبویات پھر ریشم اور پھر بڑے اچھے انداز میں ان کی ایمان والوں کی روح قبض کی جاتی ہے اور جب کفار نافرمانوں کے پاس آتے ہیں انتہائی خوفناک صورتوں میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں ان کے پاس ناظرین کوڑے بھی ہوتے ہیں اور پھر ان کے پاس ناظرین بدبودار چیزیں ہوتی ہیں کانٹے ہوتے ہیں اور پھر بڑی سختی کے ساتھ کفار کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو یہ احادیث کریمہ کی روشنی میں ناظرین جو مختلف احادیث ہیں ان کی ان کا جو مفہوم ہے میں نے عرض کیا ہے تو یہاں فرشتے کہیں گے کہ لو اب حریق جلنے کا عذاب چکھو علامہ بیزاوی فرماتے کہ فرشتے ان سے کہیں گے لو اب آخرت کا عذاب چکھو ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ لوہے کے گرز ہوں گے اور جب وہ ان گرزوں سے کفار پر ضرب لگائیں گے تو اس سے آگ بھڑکے گی اور ایک قول یہ ہے کہ الحریق آگ کا نام ہے فرشتے کافروں کی روح نکالتے وقت ان کو گرز ماریں گے جس سے ان کے زخموں میں آگ بھڑکے گی اور فرشتے ان سے استحزاء تنزیہ کہیں گے کہ لو اب اس آگ کا مزہ چکھو ناظرین و سامعین اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم ما ان الله ليس بغلا من العبيد یہ ایت نمبر 51 ہے کہ یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تم نے پہلے کیے تھے اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ ہم کل تفسیر کے سیگمنٹ میں اپ کی خدمت پیش کریں گے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کم ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کے کسی ملک کسی خطے سے آپ کا تعلق ہو اٹھائیے اپنے فونس ڈائل کیجیے نمبرس کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں سوک لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کہاں سے جی مفتی صاحب سے آلکور سے جی آپ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں سب کو ترجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترائز یتوفا الذین کفر الملائکت یدربون وجوہم یدربون وجوہم وعدبارہم وَذُوقُوا عَذَابَ الْغَرِيقِ ترجمہ 
اور کاش تم وہ منظر دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور پچھلے حصوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جلنے کا عذاب چکھو اچھا ان کے چہروں اور ان کے اس کے بعد ہے ان سے پہلے اور نہیں ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا السلام علیکم السلام علیکم والیکم سلام جی کہاں سے میں سنبل اجمل بات کر رہی ہوں سیالکورٹ سے جی سب وقت جمع سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترا از یتوفا اللذین کفر الملائکت یدربون بجوہہم بادبارہم وذوکو عذاب الحریق وذوکو عذاب الحریق وذوکو ال جس طرح میں پڑھو اس طرح پڑھئے وَذُوقُ وَذُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ عَذَابَ الْحَرِيقِ جی ترجمہ سنائیں اور کاش تم وہ منظر دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے چہروں اور پچھلے حصوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جلنے کا عذاب چکھو بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوئن کے ناظرین چلتے ہیں اگلے قولہ کی جانب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہاں سے نازیہ نے انسیال کورٹ سے بات کر جی سبق تجا مسئلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترا یتبف اللذین غفر الملائکات یدریب ملائکت وجوہہم نہیں ہے واو پر پیشے وجوہہم نہیں وا نہیں وا نہیں وو وا نہیں ہے وو ہے وجوہہم وجوہہم وادبارہم وزوکو عذاب الحریق اور کاش تم وہ منظر دیکھتے جب فرشتوں فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے چہروں اور ان کے پچھلے حصہ پر اچھا ماشاءاللہ باقی آپ نے صحیح پڑھا کوئی لینڈ اسکنیکٹ ہوئی ہے کفر روح میں جو کاف ہے نا یہ باریک کاف ہے یہ اس کو باریک پڑھیں گے بہت بہت شکریہ السلام علیکم وآلیکم السلام جی کہاں سے لاہور سے میں سوچ لیں جی سب کو تجمع سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو درا از یتوف اللذین کفر الملائکت یدربون وجوہہم و ادبارہم وزوکو عذاب الحریق لگتا ہے لہن ڈسکنیٹ ہوئی ہے ماشاءاللہ باقی آپ نے صحیح پڑھا ولو ترا یہاں پر جو راہ ہے نا راہ پر چونکہ کھڑا زبر ہے زبر یا کھڑا زبر ہو پیش یا الٹا پیش ہو تو اسے پر کر کے پڑھتے ہیں تو اسے پر کر کے پڑھیں گا ولو ترا ولو ترا نہیں بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہل چار بجے سے لائف اور صبح آر بجے سے ریپی اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا www.facebook.com زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنیے کے محسپان محمد سحل وزا امجدی اور یہ روائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا مجھے